എല്ലാവർക്കും സലു പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ ഓണത്തിന് എന്താണ് പരിപാടി എന്ന് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഒരു മണിയായ ഒരു മണിയായ നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങണമെന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാരും ഒക്കെ റെഡി ആയതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരാള് അസൈൻമെന്റ് ഹോംവർക്ക് അങ്ങാണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു റിസ്വാൻ അത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന് സുൽത്താൻ വേറെ എന്തോന്നോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് അങ്ങനെ താമസിച്ചു ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോ പോണത് എവിടെ ഇന്ന് രാവിലെ ഇൻസർക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പേപ്പറിൽ അതേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ സിംഹ സഫാരി പാർക്ക് തുറന്നു കാപ്പുകാട് ചങ്ങാട യാത്ര അപ്പൊ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായിട്ട് അടച്ചിരുത്തിരുന്ന ഡാമിന്റെ സിംഹ സഫാരി പാർക്ക് ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുറന്നു എന്നാണ് പറയണത് പതിനാറ് വരെ സഫാരി പാർക്ക് സഞ്ചാരികൾക്ക് സന്ദർശിക്കാം പതിനാറ് വരെ എങ്ങാണ്ട് ഉള്ളൂ കേട്ടോ സഞ്ചാരികൾക്ക് കോട്ടൂർ കാപ്പുകാട് ആന പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയാൽ അപ്പൊ അവിടെയാണ് കോട്ടൂരാണ് സംഭവം അപ്പൊ നിസാർക്ക് പറഞ്ഞു ആ എന്നാ ഇന്നിപ്പൊ നമ്മുടെ യാത്ര കോട്ടൂരായിട്ട് കോട്ടൂരോട്ട് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം പോലെ ഇവരൊക്കെ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങുകയാണ് ഈ എന്തായാലും ഇതേ കറക്റ്റ് ഒരു മണി നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാൽ അങ്ങാണ്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഡീസൽ അടിക്കണമായിരുന്നു അതൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കോട്ടൂര് എത്തിയപ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചത് തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു പൂർവികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ കാത്തു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിതിന്റെ എൻട്രിയിൽ കയറുമ്പോ തന്നെ ഇതേ കുട്ടയും വട്ടിയും ആനയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോട്ടൂര് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ആനയുടെ ഒക്കെ ഇതുള്ളതും എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നോക്കാം ഈ ആന കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടല്ലോ ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയം നിശ്ചയിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതവിടെ നമുക്ക് പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആനയെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വിശ്രമിക്കാൻ ടൈമുണ്ട് അതിന് കുളിക്കാൻ ടൈമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബോർഡിങ്ങിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഓരോ സമയം അവർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആനകളെ അവർ പരിപാലിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇതേ കണ്ടോ പല പല ടൈപ്പിലുള്ള ബോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചങ്ങാടം കുട്ടവഞ്ചി ഇതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വേണോ ചൂസ് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ചുള്ള പൈസ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഈ ചങ്ങാടമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പത്ത് പേര് വേണമെന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ഒരു ഫാമിലി അഞ്ച് പേരും കൂടി വന്നപ്പോൾ പത്ത് പേരായി അതിൽ കയറി ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടു ഇതേ രണ്ട് പേരിരുന്നാണ് ഇത് തുഴഞ്ഞ് നമ്മളെ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരാളിന് നൂറ് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇതിന് ഓരോ റേറ്റാണ് കേട്ടോ പെഡൽ ബോട്ടിന് ഫീസ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ജിയിലെ അയാൾ ഇന്ന് കസർത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ പേടി തോന്നി ഒന്ന് കൈവിട്ട് പോയ ആ കുട്ടയിലിരിക്കണ എല്ലാവരും പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു അഭ്യാസ പ്രകടനമാണ് നമ്മൾ കയറിയ ചങ്ങാടം അരമണിക്കൂറാണ് പക്ഷെ അധികമൊന്നും ഉള്ളിലേക്കൊന്നും പോകത്തില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് ഒന്ന് അവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങ് തിരിച്ചു വരാണ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടവഞ്ചിയൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി ദൂരം അവർ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ ആനയെ കുളിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ആനകളെല്ലാം വരിവരിയായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവരും അപ്പം അതുവരെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒക്കെ നിൽക്കും ഇത് 
ശ്രദ്ധയുണ്ടോ ഓരോരോ ആനകളെയായിട്ട് കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുവാണ് ഇനിയാണ് കാണേണ്ട കാഴ്ച പാപ്പാമാർ പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിച്ച് വന്ന് കിടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കിടക്കുന്ന ഏത് സൈഡെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ആ സൈഡ് നോക്കി അത് ചരിഞ്ഞ് അങ്ങ് കിടന്നു കൊടുക്കും നല്ല മലയാളം അറിയുന്ന ആനകളാണ് കണ്ടോ ശരിക്കും പാവം തോന്നും കൊച്ചു പിള്ളേരെ കണക്ക് ഇതാ കണ്ട മറിഞ്ഞു വീണത് പാപ്പാമാർ അവരെ അടിച്ചിട്ടോ തല്ലിയിട്ടോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഓരോന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സ്നേഹത്തോടെയാണ് അവരും പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് അതുപോലെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഈ കൊമ്പനാന അതുപോലും നോക്കി എന്തൊരു അനുസരണയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളർ പോലും ഇല്ലാത്ത അനുസരണ ഈ ആനയ്ക്കുണ്ട് ദേ ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കുറെ കുട്ടിക്കുറുമ്പുകളുണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ കളികൾ നമുക്കൊന്ന് കാണാം അതില് മുതിർന്ന രണ്ടുപേരെയാണ് ദേ കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അത് ബാക്കി കുട്ടികളെയെല്ലാം അതിന്റെ അകത്തിട്ട് തന്നെയാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത് ശരിക്ക് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേരുടെ അതേ സ്വഭാവം തന്നെ ഈ ആന കുട്ടികൾക്ക് നോക്കി ആ ടയറിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു അഭ്യാസം അതങ്ങനെ കാലിന്റെ അകത്ത് കയറ്റാൻ നോക്കുകയാണ് ആ ടയർ അത് കയറാത്തതിന്റെ ആ ഒരു വെപ്രാളവും ഇതും എന്തോ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവരുടെ ഈ കളികൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് പോവാനേ തോന്നത്തില്ല അത്ര രസമാണെന്നേ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നു ആ ടയറുള്ളതിനെ ഇടിച്ചിടുന്നു ആ ടയറിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അഭ്യാസവും ശരിക്കും നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ആശ്വാസമായി തുമ്പിക്കായിട്ട് കാലത്ത് ടയർ കിട്ടിയപ്പോ പക്ഷെ അതങ്ങ് ഉരുണ്ടുപോയി ഫസ്റ്റ് കുളിപ്പിച്ച ആ സുന്ദരിക്കുട്ടി അതേ കൊണ്ടുവന്ന് അടുത്ത് ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാണ് കണ്ടോ ഉരുട്ടി വായിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാണ് എല്ലാത്തിനും ചിട്ടയാണ് അതാണ് രസം ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ ആനക്കുട്ടികളുടെ കളി കണ്ടിട്ട് പോവാനേ തോന്നുന്നില്ല നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വേണം വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ ഓണാഘോഷം കാണാനായിട്ട് ഒന്ന് പോവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ കാണിച്ചു തരാന്ന് നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് കനകക്കുന്നിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ സുൽത്താൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കയറി കിടക്കുകയായിരുന്നു നോമ്പ് കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് സുൽത്താൻ ഭയങ്കര തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എന്തായാലും ഒന്ന് വാ നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തലവേദന എടുക്കുന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഇതിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പൊ കണ്ടോ കയറി കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വിളിച്ചോണ്ട് വരാണ് ഒരു തലവേദനയ്ക്കുള്ള ഡോളയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നത് സുൽത്താനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ തലവേദന വരുന്ന ഒരു ആളാണ് നമ്മള് നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഇതാണ് സുലുവിൽ കാണുന്നത് ഇച്ചിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ നോക്കിയ നീല മഞ്ഞ പച്ച ചുവപ്പ് വെള്ള എല്ലാ കളേഴ്സും ഉണ്ട് നമ്മള് കാറ് വെള്ളയമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നടന്നു പോയത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കണ്ടില്ലേ നല്ല റഷാണ് നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ ലൈറ്റുകളും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ടെക് ബലൂണുകളാണ് എല്ലാം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ എനിക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോ പണ്ടത്തെ മാതിരിയുള്ള ബലൂണ് അതൊന്നും കാണാനില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ മോഡലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളതെല്ലാം പണ്ടത്തെ ആ കാറ്റാടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ മിസ് ചെയ്തു ഓക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് ഭയങ്കര തിരക്ക് കേട്ടോ പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് പരിചയക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടു കുറച്ച് നേരം അവരുമായിട്ടൊക്കെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു
ഇവിടുത്തെ താരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേശീയ പതാക തന്നെയാണ് ശരിക്കും അത് ഇവിടെ വന്ന് ഒന്ന് കാണണം കാറ്റടിച്ച് പറക്കുന്ന പാറൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഗംഭീര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോര അതിഗംഭീര്യം തിരക്ക് കണ്ടോ എന്റെ റബ്ബേ എന്തോ ഒരു തിരക്കാണെന്നറിയാവോ നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം ഇല്ല നമുക്കൊന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് അത്ര തിരക്ക് അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കുറെ ഇങ്ങനെ ഗാനമേളയും മറ്റ് കലാപരിപാടികളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഉത്സവ സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുമ്പം ഒരു ഐസ്ക്രീം എങ്കിലും വാങ്ങി കഴിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഉത്സവം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പാട് കേട്ടോ തിരക്ക് അവിടെ മരങ്ങളിലെല്ലാം ഊഞ്ഞാലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഊഞ്ഞാലി കണ്ട ആടാതെ എങ്ങനാ വരുന്നത് എനിക്കും രണ്ട് ആട്ടോ ആടണം തോന്നി ഇത് കണ്ടോ ഈ ബബിള് ഇത് ബലൂണ് പോലെ വേർപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ മറ്റെവിടെയും ഇങ്ങനത്തെ ബബിള് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ എത്ര ദിവസം സ്റ്റോളും ഫുഡ് സ്റ്റോളും ഒക്കെ വളരെ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു മുൻപൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റോളുകൾ പല പല ടൈപ്പിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ കാണാൻ വരുന്നത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ചൂരൽ കസേര ചൂരൽ ഇങ്ങനെ മുറം വട്ടി കുട്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്കതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതൊക്കെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ ടൈപ്പ് ഒന്നും ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓണാഘോഷത്തിന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടോ സ്റ്റോളൊക്കെ തന്നെ ആണെങ്കിലും വലിയ പുതുമയുള്ളതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഇവിടെ കണ്ടില്ല പണ്ടത്തെ ചോക്ക് മുട്ടായി ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതില് പിന്നെ എല്ലാത്തരം മിഠായികളും ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച എന്നാൽ ഇതൊന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണാം ഇനി കാണാത്ത വല്ല എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെ ചുറ്റി വന്നു വേറെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാം കണ്ടൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു കുറേ ഊഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ അവിടെ മരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ടാറ്റു ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ സെക്കൻഡുകൾക്ക് അതേ ഈ ടാറ്റു കയ്യിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കും എനിക്കിതൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ അലർജി ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു പരീക്ഷണത്തിനൊന്നും ഞാൻ മുതിർന്നില്ല അല്ലെങ്കിലും പിന്നെ അത് ഇട്ടാൽ ശരിയാവത്തില്ല പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ പോലീസാണ് കാരണം സി സി ടി വി ക്യാമറയും കണ്ടില്ല എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളോടും കൂടി പോലീസുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വന്നാൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ
അങ്ങനെ പണ്ടത്തത് പോലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ഓണാഘോഷ പരിപാടിയാണ് അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് പോലീസ് ഉണ്ട് വനിതാ പോലീസ് ഉണ്ട് നല്ല സേഫാണ് ഇതിനിടയിൽ സുൽത്താൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച കൂട്ടുകാരികളെ കണ്ടു അവരുമായിട്ട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു നിന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിയ നമ്മളുടെ ആ സ്വന്തം പതാക തന്നെ എന്ത് രസമുണ്ട് അതിങ്ങനെ പാറി പറക്കുന്നത് കാണാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത് കോർപ്പറേഷൻ ബിൽഡിങ്ങും സെക്രട്ടേറിയറ്റും ഒക്കെ കാണാൻ പോയി കണ്ടില്ലേ എല്ലാം നല്ല അലങ്കരിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ ഓണാഘോഷം കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ വന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളിൽ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കാണുക ഇത് ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെയോ ഉള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ സലൂ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നല്ലൊരു വ്ളോഗുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബബായ്